ഓർമ്മകൾ അങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇടത്താവളങ്ങളിൽ മനസ്സിൻ്റെ ഏതോ കോണിലത് താനെ കൂടുകൂട്ടുന്നു ഹൃദയത്തിൻ്റെ വിശാലതയിൽ തെളിനിലാവായി ഭൂമിയെ ചുംബിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുമ്പേ നടന്നു പോയ നിശ്വാസങ്ങൾ പോലും സാന്ത്വനമേകിയ അവരുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ത്യാഗത്തിൻ്റെയും ഇരിപ്പിടങ്ങൾ കാലം വായിക്കാത്ത ഓർമ്മകളായി നമുക്ക് മുന്നിൽ എന്നുമുണ്ട് ഓർമ്മകളിലെ ആ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ സ്നേഹവും സൗമ്യതയും സമന്വയിപ്പിച്ച ഹൃദയഭാഷയിലൂടെ വിവേകവും സഹുഷ്ണുതയും നിറഞ്ഞ വചനങ്ങളിലൂടെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഏടുകളിൽ സമാധാനത്തിൻ്റെ വെന്നിക്കുടി പാറിച്ചവർ ഏറെ ക്രിയാത്മകമായ ഐക്യത്തിൻ്റെ ഭാഷ സംസാരിക്കുകയും രാജ്യവും മതങ്ങളും സമുദായങ്ങളുമെല്ലാം ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനും നിലനിൽപ്പിനുമാണെന്ന് നമ്മളെ നിരന്തരം ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ഉപാധികളിൽ അകപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളാകാതെ കർമ്മമണ്ഡലങ്ങളിലെ ഇവരുടെ വ്യക്തിത്വമാണ് ഇന്നും നമുക്ക് ചുറ്റും പ്രസരിക്കുന്നത് ഭാഷയോ ദേശമോ വർഗവർണങ്ങളോ ഒന്നും ഈ പുണ്യാത്മാക്കളുടെ സഞ്ചാരപഥങ്ങളിൽ വിഘ്നങ്ങളായിരുന്നില്ല ശമന <laughs> അക്ഷരങ്ങൾക്ക് തനതായ ചില താളക്രമങ്ങളുണ്ട് സഹജമായ അതിൻ്റെ ശുദ്ധ പ്രകൃതമാണ് ആ പ്രവാഹത്തെ പവിത്രവും സമ്പൂർണവുമാക്കി നിലനിർത്തുന്നതെന്ന് മലയാളിയെ ഓർമ്മിപ്പിച്ച കവി മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് ആർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന ലളിതമായ വാക്കുകളിലൂടെ സരളമായും വിമർശന ബുദ്ധിയോടെയും പരിഹാസത്തിൻ്റെ മുൾമുനയോടെയും കുറെ ജീവിത സത്യാവസ്ഥകൾ വരച്ചുകാട്ടുന്നതിൽ ശ്രദ്ധേയനായിരുന്നു ഈ കവി തൃശൂർ ജില്ലയിലെ വലപ്പാട്ട് ഗ്രാമത്തിലെ ഈ വീടിൻ്റെ ഭൂമുഖത്ത് ആരൊക്കെയോ പ്രതീക്ഷിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ വാക്കുകളിൽ വലിയ സത്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയാനുള്ള അക്ഷരക്കളരിയിൽ മുഴുകിയിരിക്കാറുള്ള മാഷിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇന്ന് ഓർമ്മകളാണ് എങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് കൊച്ചു കൊച്ചു വലിയ കവിതകളുടെ ഇതൾ വിരിഞ്ഞിരുന്നതും എണ്ണമറ്റ മഹത് വ്യക്തികളുടെ സൗഹൃദ ഭാഷണങ്ങളുടെ ചിറകുകൾ വിടർന്നിരുന്നതും ഈ പൂമുഖത്തായിരുന്നു
പ്രകൃതിയുടെ സമസ്ത ഭാവങ്ങളും ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയുടെ കൗതുകത്തോടെ നോക്കിക്കണ്ടിരുന്ന കുഞ്ഞുണ്ണിമാഷുടെ ഓർമ്മകളും പേറി അശോകവും കൂവളവും ചെത്തിയും മന്ദാരവുമെല്ലാം ഇന്നും ഈ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തുണ്ട് ഉള്ളിപ്പാഞ്ഞു വരുന്ന മഴ തുള്ളിച്ചൊരു കുടമെന്ന മഴ കൊള്ളാം ഈ മഴ കൊള്ളരുതീ മഴ കൊള്ളാം കൊള്ളാം തെയ്യത്തെ മഴയെ ഇങ്ങനെ പാടി രസിക്കുമ്പോഴും മഴയെക്കുറിച്ച് പല കവികളുടെയും കവിതകളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന ഭാവന ഈ വരികളിൽ നിഷ്കളങ്കമായ ഒരു മഴയുടെ ഭാവത്തെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു ഉഷാ കേശവരാജ് കുഞ്ഞുണ്ണിമാഷിൻ്റെ അനന്തിരവൻ കേശവരാജിൻ്റെ പത്നി കവിയുടെ കവിതകൾ പകർത്തി എഴുതാനും ശുശ്രൂഷിക്കാനുമായി കവിയുടെ അവസാന നാളുകൾ വരെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന സന്തത സഹചാരിയായിരുന്നു ഉഷ ശരിക്കു പറഞ്ഞാലൊരു മരുമകൾ മരുമകളായിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലും കൂട്ടാമ അങ്ങനെ ഒരു മരുമകളായിട്ട് തന്നെ കരുതിയിട്ടില്ല സ്വന്തം മകളെ പോലെ ഇരുപത് കൊല്ലം കൂടെ കൊണ്ട് നടന്നു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ഞാൻ എഴുതാനും വായിക്കാനും ഒക്കെ സഹായിക്കാൻ എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴും കൂടെ വേണം എന്നുള്ളത് തന്നെ നിർബന്ധമായിരുന്നു എവിടെ പരിപാടിക്ക് പോകുമ്പോഴും കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് എന്ത് തന്നെ കിട്ടിയാലും എൻ്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തരും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പറയാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് എഴുതി കൊടുക്കണ സമയത്തൊക്കെ പറയും എനിക്ക് എഴുതി തന്നാൽ മാത്രം പോരാ നീയും എഴുതണം എന്നുള്ളൊരു നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വളരെയധികം നിർബന്ധിച്ചായിരുന്നു എഴുതാനായിട്ട് അപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് നല്ല പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എഴുതിയാൽ ശരിയാവും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നിർബന്ധിച്ച് എഴുതിച്ചു പൂക്കൃഷി പൂക്കൃഷിയെ കുറിച്ചിട്ടെങ്കിലും ഒരു ലേഖനം നീ എഴുതി നോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് കൂട്ടാമ അത് എഴുതിച്ചു നിർബന്ധിച്ച് എഴുതിച്ചു വായിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞു നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊരു തിരുത്ത് പോലും വേണ്ട നീ അത് പത്രത്തിന് അയച്ചു കൊടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങൾ ഇനി കവിത എഴുതുമ്പോഴും അതെ എന്ത് എഴുതുമ്പോഴും ഇത്ര വലിയ ആളായിട്ട് പോലും എന്നോട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കും ഇത് നന്നായിട്ടുണ്ടോ ഈ കവിത നന്നായിട്ടുണ്ടോ ഇത് നമുക്ക് പത്രത്തിന് അയക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയുള്ള സംശയങ്ങൾ ഇത്രയും വലിയ ഇത്രയും അധികം എഴുതിയിട്ട് അവസാന കവിത എഴുതിയപ്പോൾ പോലും കിട്ടാൻ എനിക്ക് അത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഞാൻ പറ പറയും അത് നന്നായിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് പറയാൻ അറിയില്ലെങ്കിലും ഞാൻ അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു സ്നേഹം കുട്ടിക്കവിതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായിട്ട് കവിതകൾ വരാറില്ല വലിയ കവിതകൾ കുട്ടിക്കവിതകൾ പക്ഷെ കുട്ടിക്കവിതകൾ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് ചൊല്ലി കൊടുക്കാൻ കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോഴും ഈ കവിതകളൊക്കെ ചൊല്ലി കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല സന്തോഷമായിരുന്നു ആ കുട്ടികൾക്കും അതെ എന്താ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പൂച്ച നല്ല പൂച്ച വൃത്തിയുള്ള പൂച്ച പാൽ വച്ച പാത്രം വൃത്തിയാക്കി വെച്ചു നേഴ്സറിക്കുട്ടിക്ക് പോലും അത് വേഗം മനസ്സിലാവും അവരൊക്കെ അത് കണ്ടും കാതും കൂർപ്പിച്ചിരുന്നത് കേൾക്കാറുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കവിതകൾ ഒരുപാട് നല്ല കുട്ടിക്കവിതകളാണ് കുട്ടികൾ വരുമ്പോഴധികം ചെല്ലി കിടക്കാറുള്ളത് കോവാലൻ പൂവാലൻ കന്നാലി വാലിന്മേൽ ഊഞ്ഞാലാടി കളിക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ അടുക്കളയിൽ അമ്മയുടെ വാലുമ്മ തൂങ്ങി കളിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തന്നെ ആ കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ വെറും ഒരു ഈ നഴ്സറിക്കുട്ടി പോലെ തന്നെയാണ് ഞാനും ഈ കവിതകളൊക്കെ ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത് മഴ 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 വന്നു മാനത്തുന്നൊരു മഴ വന്നു മലയുടെ മുകളിൽ തട്ടാതെ മാളിക മുകളിൽ തട്ടാതെ മഴ 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 വന്നു മിഴികൾക്ക് ഉത്സവമായി വന്നു എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഓരോ അക്ഷരവും വളരെ വ്യക്തതയോടു കൂടി പറയണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമായിരുന്
ഒരക്ഷരം വിഴുങ്ങാനോ അക്ഷരസ്ഫുടത ഇല്ലാണ്ട് പറയാനോ സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല എന്നെയും പോലും ചെവി പിടിച്ച് തിരുമ്പാറുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ തുള്ളിപ്പാഞ്ഞു വരുന്ന മഴ തുള്ളിക്കൊരു ഗുണം എന്ന മഴ കൊള്ളാം ഇമ്മഴ കൊള്ളരുതി മഴ കൊള്ളാം കൊള്ളാം പെയ്യട്ടെ അത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ശരിക്ക് കൊള്ളാം ഈ മഴ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല നമുക്കത് കൊള്ളുകയും ചെയ്യാം കൊള്ള കൊള്ളാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളാണ് എല്ലാ കവിതകളിലേ അതുപോലെ കാക്ക പാറി വന്നു പറമേലിരുന്നു കാക്ക പാറി പോയി പാറ ഭാഗിയായി അയിട്ടായി മിട്ടായി തിന്നുമ്പോഴെന്തിഷ്ടായി തിന്നു കഴിഞ്ഞു കഷ്ടായി മുട്ടായിയിൽ ബുദ്ധി വെച്ചാൽ ബുദ്ധിമുട്ടായി നിശ്ചയം വെയിലും വേണം മഴയും വേണം കുടയും വേണം കുടിയും വേണം കുടിയിലൊരിത്തിരി തീയും വേണം കരളിലൊരിത്തിരി കനിവും വേണം കയ്യിലൊരിത്തിരി കാശും വേണം ജീവിതമെന്നാൽ പരമാനന്ദം മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെയും ഇവിടെയും എവിടെയും എന്നാൽ എന്നുടെ കുടയുടെ കീഴിലൊരിത്തിരി പെയ്യുന്നില്ല അവൻ എന്നെ പേടി കുറച്ചല്ലല്ലോ മഴയേക്കാൾ മഹത്തായി മാനം എന്തോന്നു നൽകുവാൻ വായിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല പുസ്തകം പ്രപഞ്ചം ജീവിതം മരണത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്നും മരണം ജീവിതത്തെ പലതും പഠിപ്പിക്കും വലിയൊരു ലോകം മുഴുവൻ നന്നാവാൻ ചെറിയൊരു സൂത്രം ചെവിയിലോതാം ഞാൻ സ്വയം നന്നാകുക പിന്നെ ചിട്ടയില്ലാത്തവൻ ചേട്ട കർമ്മം നന്നായി ചെയ്യുന്നവരുടെ മനവും നന്നായി തീരും അറിവുള്ളവരുടെ മുഖത്ത് കാണുന്നത് കൺ കണ്ണ് അതല്ലാത്തോർ കവിടെ കാണുന്നത് പുണ്ണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് കവിതകൾ പകർത്തി എഴുതി ആ നല്ല ഓർമ്മകൾ ഇന്നും അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജീവിതത്തിൽ സമ്പാദ്യമായിട്ട് വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് സമ്പാദ്യമായിട്ടില്ല ആ നല്ല ഓർമ്മകൾ ആ ഒരുപാട് വായിക്കാൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു എഴുതാൻ പഠി വലിയ എഴുത്തുകാരിയൊന്നും ആയില്ലെങ്കിലും ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും എഴുതാൻ പഠിപ്പിച്ചു ഞാൻ എഴുതണതൊക്കെ കിട്ടാൻ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ ഓർമ്മകൾ എനിക്കങ്ങനെ ഒരുപാട് പറയാനുള്ള ഒരു ശക്തി എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഇല്ല ഇപ്പോഴും എനിക്ക് അങ്ങനെ കുറച്ച് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാതെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു സങ്കടമാണ് ഇന്നും ില്ലാത്തവനെന്ന് സദാ പറഞ്ഞിരുന്ന ആ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഉയരങ്ങളാണ് കവിതകളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നത് കുട്ടികളുടെ പ്രിയങ്കരനായ ആ ചെറിയ വലിയ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും നമുക്കേറെ പകർത്താനുമുണ്ട് ഈ തൂലികയുടെ സർഗപ്രകാശത്തിൽ നിന്നും ഉതിർന്നു വീണ ഓരോ കുന്നിക്കുരുവും മഞ്ചാടിമണികളും മലയാളത്തിൻ്റെ അക്ഷര പുലിമയുടെ നിത്യവിസ്മയങ്ങളായി എത്രയോ കുരുന്നുകളുടെ നാവിൽ ഹരിശ്രീ കുറിച്ച ഈ കുഞ്ഞു കവിക്ക് ഒരേയൊരു നിർബന്ധ ബുദ്ധിയെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അക്ഷരങ്ങൾ അതതിൻ്റെ ഉച്ചാരണത്തിൽ സ്ഫുടമായി പ്രവഹിക്കണം എന്നതായിരുന്നു അത് ഉച്ചാരണം വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇനി ഒരു വിഷമം കൂടാണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കാനായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ വിദ്യകളുണ്ട് ഏത് അക്ഷരവും ഭംഗിയായിട്ട് പറയാൻ കഴിവുണ്ടാവുക നാവ് ഉള്ളത് വഴങ്ങുക അതിന് നാവ് വഴങ്ങാനുള്ളതെല്ലാം വിദ്യകളുണ്ട് കിളിരൂരുരുള്ളി വാലുരുള്ളി ുള്ളിയിലൊരു ചോറുരുള പോര അത് ഓരോ അക്ഷം ഉരളണം കിളിരൂരുരുള്ളി വാലുരുള്ളി വാലുരുള്ളിയിലൊരു ചോറുരുള വാലുരുള്ളിയിലൊരു ചോറുരുള മലയാളികൾക്ക് ഗൃഹാദുരിതത്തോടു കൂടി എന്നും ഓർക്കാൻ കഴിയുന്ന കവികളിലും സാംസ്കാരിക നായകന്മാരിലും ഒരാളാണ് മഹാനായ കുഞ്ഞുണ്ണി മാസ്റ്റർ ഒരു പക്ഷേ കുഞ്ഞുണ്ണി മാസ്റ്റർക്ക് മലയാളവും കേരളവും 
അദ്ദേഹത്തിന് സംഭാവനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച രീതിയിലുള്ള അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് വ്യതയോടുകൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറയാൻ കഴിയൂ ഞാൻ കുഞ്ഞിനി മാസ്റ്റർ നാട്ടിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന ഒരാളാണ് പലപ്പാട്ടെ അതിയാരത്ത് തറവാടിന് കുറച്ച് അപ്പുറത്തായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മനാടാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അഭിമാനത്തോടെ കൂടെ പലപ്പോഴും അത് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ ഒരാളാണ് ഞാൻ നാട്ടിക ശ്രീനാരായണ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അല്പസ്വൽപ്പം എഴുതാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് എഴുതിയിരുന്ന വാക്കുകൾ പലതും കുഞ്ഞുണ്ണി മാസ്റ്ററുടെ കോഴിക്കോട്ടെ ശ്രീരാമകൃഷ്ണാശ്രമത്തിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയും മാതൃഭൂമിയിലെ കുട്ടേട്ടനു വേണ്ടി കുട്ടേട്ടൻ്റെ ഭക്തികളിലേക്ക് അത് കൈമാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എഴുതി അയച്ച സിംഹഭാഗവും കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് എനിക്ക് തിരിച്ച് അയച്ച് തരികയാണ് ഉണ്ടായത് അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ കൊള്ളുന്നതല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം തിരിച്ചയക്കുന്ന ഓരോ കത്തിനും കവറിനകത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു രേഖാചിത്രവും അതോടെ കൂടെ നാല് വരികളും എഴുതി അയക്കും അവയെല്ലാം ഞാനൊരു നിധി പോലെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുകയായിരുന്നു കുറച്ച് ഏറ്റവും അവസാന കുഞ്ഞിനി മാഷ് മരിക്കുന്നതിനും ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുതിയ പുസ്തകം ഇറങ്ങാൻ സമയത്താണ് കുഞ്ഞിനി മാഷയുടെ അയച്ചു തന്ന പഴയ കാലത്തെ പത്ത് ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള കവറുകളിലെ ചിത്രങ്ങളും അതിലെ നാല് വരികളും ഈ രണ്ട് വരികളും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് കൈമാറി ആ പുസ്തകത്തിലേക്ക് അത് വരികയുണ്ടായി ആളുകളോട് ഇത്ര നൈർമലമായി പെരുമാറുന്ന ഒരാൾ തുമ്പപ്പൂവിൻ്റെ വിശുദ്ധിയും തൊട്ടാവാടിയുടെ ആർദ്രതയുമാണ് കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷുക്കുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ മലയാളത്തിൽ അത്രമാത്രം വാക്കും ചിന്തയും പ്രവൃത്തിയും ഒരുപോലെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള കവികൾ ധാരാളമാണ് പല കവികളും മഹാകവികളായ പലരും ജനങ്ങളിൽ നിന്നും വളരെ ദൂരെ സഞ്ചരിച്ചവരാണ് നല്ല മനോഹരമായ കാവ്യങ്ങൾ എഴുതുകയും കാവ്യങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും മഹാകവികളായും തീർന്നിട്ടുള്ളവരാണ് അവരിൽ പലരും പക്ഷെ അവരെല്ലാം ജനങ്ങളിൽ നിന്നും ദൂരെ പോയവരാണ് കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് ഒരു കൽക്കണ്ടം പോലെ തൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ മുറ്റുമുറത്തെ മേശയ്ക്ക് മുകളിൽ വെച്ച കുപ്പിയിലെ കൽക്കണ്ടത്തിൻ്റെ ക്ലിയർ ക്രിസ്റ്റൽ പോലെയാണ് കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷുടെ ആത്മാവിനകത്തെ ഓരോ ചിന്തയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും ആ മഹാനുഭാവൻ ഒരിക്കലും മലയാളികൾക്ക് മറക്കാനാവാത്ത ഒന്നാണ് വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിലാണ് കുഞ്ഞുണ്ണി മാസ്റ്റർ മലയാളിയെ പഠിപ്പിച്ചത് ആ പാഠം ഒരു അധ്യാപകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ തലവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇതിന് വേണ്ടി വെളിച്ചവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരാൾ കാണിച്ചു തരുന്നത് പോലെയാണ് കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷുടെ ഓരോ വരികളും ഉണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനോട് നമുക്ക് നീതി പുറത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം മറ്റും അവസാനം കേരള ഗവൺമെൻറ് കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെൻറിൻ്റെ കാലത്ത് ഞാൻ തന്നെ മുൻകൈ എടുത്ത് നിയമസഭയിൽ ഞാൻ സബ്മിഷൻ ഉൾപ്പെടെ കൊണ്ടുവന്ന് മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുണ്ണി മാസ്റ്റർക്ക് ഒരു സ്മാരക സമിതി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായി എനിക്കിപ്പോൾ ഈ ഗവൺമെൻറ് വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനാവാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടി ആ കമ്മിറ്റിയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നടന്നു വരികയാണ് കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷുടെ ജന്മ സ്വത്തിൽ നിന്നും ഇതിന് അഞ്ച് സെൻറ്റ് സ്ഥലവും അത് അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷെ പോലെയുള്ള ഒരാൾ മലയാള സാഹിത്യ രംഗത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും കായികരംഗത്ത് നൽകിയ സംഭാവനകളെ പുതിയ തലമുറയിലെ കുട്ടികൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അക്ഷരദീപം അവിടെ ഒരുക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷുടെ ഓർമ്മ എന്നെപ്പോലെയുള്ള കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷുടെ ഒരു ആരാധകൻ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷുടെ ഒരു എളിയ ഒരു 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 അയൽവാസി എന്ന നിലയിൽ വളരെ വികാരപരമാണ് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ആദ്യമായി കേരള നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ എൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പര്യടനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാവല്ല അല്ലെങ്കിൽ യു ഡി എഫിൻ്റെ ആ ഒരു നേതാവുമായിരുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ആദ്യമായി നിയമസഭയിൽ മത്സരിച്ച് ഞാൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വോട്ട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പോയ പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി പര്യടനം ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് കവി കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് ആയിരുന്നു കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷും ഞാനും തമ്മിലുള്ള വികാരത്തെ ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരൊറ്റ സംഭവം കൊണ്ട് ബോധ്യമാകാം എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് എനിക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു പക്ഷേ പറയാനാവാത്ത വാക്കുകൾക്കപ്പുറത്ത് ഗൃഹാതുരത്വമുള്ള ഒരു വികാരമാണ് നമ്മുടെ ദിഷണക്ക് അതീതമായ സൃഷ്ടികളുടെ ഒരദൃശ്യമായ സന്തുലനം പ്രാപഞ്ചികതയിൽ താളനിബദ്ധമായി ചലിക്കുന്നു അതിൻ്റെ സ്ഥൂലവും സൂക്
ഞാൻ എനിക്ക് പറയാൻ ഇത്തിരി ഏ വിഷയവുമുള്ളൂ അത് പറയാൻ ഇത്തിരി ഏ വാക്കും വേണ്ടു ഞാൻ എനിക്ക് എന്റെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ എനിക്ക് എന്റെ ഇങ്ങനെ